வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு இந்த மஜயாஸ் குக்கிங் வீடியோவில் சாம்பார் சாதம் நான் செய்ய போகிறேன் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்துட்டு ரெண்டு மூணு பேர் வந்துட்டு சாம்பார் சாதம் செஞ்சு காமிங்கன்னு சொன்னாங்க அவங்களுக்காக இன்னைக்கு வந்துட்டு நான் சாம்பார் சாதம் செய்கிறேன் அதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத நான் வந்து உங்களுக்கு இப்போ காமிக்க போகிறேன் சாப்பாடு பருப்பு சாப்பாடு வந்து நான் வேக வச்சு வச்சுருக்கேங்க அதே மாதிரி பருப்பும் அப்படி தான் ஒரு கப் ரைஸு ஒரு ஒன்றரை கப் பருப்பு இது பருப்பு சாம்பார் சாதத்துக்கு எப்போதுமே பருப்பு கொஞ்சம் நிறையா போடணும் அப்போ தான் அந்த டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இதுக்கு தாளிப்புக்கு வெங்காயம் கொஞ்சம் பூண்டு ஒரு நாலஞ்சு பல் பூண்டு வச்சுருக்கேன் கருகாப்பில் பெருங்காயம் சாம்பார் தூள் வித் பெப்பர் பெப்பர் தூள் இது மஞ்சத்தூள் உப்பு புளி காய் வந்து இதில் வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் காய் கொஞ்சம் சாம்பார் தூளும் உப்பு போட்டு முருங்கக்காய் சுரக்காய் இது வந்து மஞ்சள் பூசினிக்காய் மூணும் போட்டு வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் இது தக்காளி பழம் கேரட் பீன்ஸ் பட்டாணி இந்த மூணு காயும் வச்சுருக்கேன் இன்னும் வந்துட்டு கத்திரிக்காய் இருந்தால் போட்டால் இன்னும் நல்லா டேஸ்ட் வரும் இப்போ கடாயை வச்சு எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் ஒரு நூறு மில்லி ஊற்றிருக்கேன் அது நல்லா காஞ்சிருச்சு இப்போ நான் வந்துட்டு கடுகு போடுறேன் கொஞ்சம் வெந்தயம் ரெண்டு வர மிளகா பெருங்காயம் பெருங்காயம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கூட போடுங்க அப்புறம் அந்த வாசம் நல்லா இருக்கும் இப்போ நல்லா இதெல்லாம் பொறிஞ்சிருச்சு இப்போ நான் வெங்காயம் போடுறேன் பூண்டு வெங்காயம் ரெண்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் நாலு அஞ்சு பூண்டு போடுங்க ஒரு பெரிய வெங்காயம் ரொம்ப பெருசாக இருந்தால் பாதி வெங்காயம் போடுங்க இல்லைன்னா ஒரு ஒரு மீடியம் வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் ஒன்று போடுங்க சின்ன வெங்காயம் இருந்தால்னா இந்த கப்பில் ஒரு அரை கப்பு போட்டுக்கோங்க பெரிய வெங்காயத்துக்கு பதிலில் சின்ன வெங்காயம் சொல்கிறேன் நான் பாதி வெந்துருச்சு இன்னும் கொஞ்சம் பாதி வேகணும் வெங்காயம் வெங்காயம் நல்லா வறுத்துட்டோம் அப்படின்னா தான் சாப்பாடு மிச்சம் இருந்தாலும் கூட கிடாது அதனால் கொஞ்சம் நல்லா வேக வச்சுக்கோங்க பாருங்கள் வெங்காயம் நல்லா வறுத்து வந்து வெந்துருச்சு இதில் வந்துட்டு கருகாப்பில் இந்த கொத்தோடு போடுங்க காம்போடு போட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லா வாசம் இருக்கும் இப்போ நான் வந்துட்டு தக்காளி பழம் போடுறேன் நான் ரெண்டு தக்காளி எடுத்து உங்களுக்கு காமிச்சிருந்தேன் அதில் வந்துட்டு இப்போ கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரெண்டு தக்காளியை இதில் போடலாம் தக்காளி ரெண்டு தக்காளி போட்டுருக்கேன் அது கொஞ்ச நேரம் வேகட்டும் ரொம்ப நேரம் வேகணும் இல்லை ஒரு முப்பது செகண்ட்ஸ் இதை நீங்கள் வீணாக்கிறீங்கன்னா போதும் தக்காளி நல்லா ஓரளவு செஞ்சிருச்சு இந்த அளவுக்கு என்ன போதும் ஏன் அப்படின்னா நம்ம இந்த சாம்பாரில் பின்னும் பிடிச்சி நான் இன்னும் நல்லா வெந்துடுறேன் இப்போ நான் மஞ்சள் தூள் போடுறேன் சாம்பார் தூள் நான் மூணு ஸ்பூன் சாம்பார் தூள் உப்பு ரெண்டு ஸ்பூன் பெப்பர் தூள் ஒரு கால் டீஸ்பூன் போடுங்க ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட் போடுங்க போட்டோம் இது ரெண்டு கலப்பு கலப்பிட்டு இது கூடவே இந்த காயில் போட்டுருங்க கேரட் பீன்ஸ் பட்டாணி போனோம் இந்த காயெல்லாம் வந்து ஒரு முப்பது செகண்ட் நான் போட்டு வச்சுருக்கேன் மீதி வந்துட்டு நம்ம பருப்பு வேகும்போது அதில் வைக்கிறோம் இப்போ பருப்பு வச்சுருக்கேன் பருங்க பருப்பு இந்த மாதிரி இருக்கணும் இந்த அளவுக்கு வந்துட்டு போதும் பருப்பு போட்டு நல்லா நம்ம கலக்கியிருக்கோம் இது கூட புளி வந்துட்டு நான் ஒரு கப் ஊற்றிருக்கேன் நல்லா கரைச்சி வச்சுருக்கேன் ஒரு கப் புளி ஊற்றுங்க உங்களுக்கு புளி வேண்டாம் நிறைய புளி வேண்டாம் அப்படின்னா ஏன்னா இது கொஞ்சம் புளிப்பு உப்பு காரம் நிறையா இருந்தால் தான் சாம்பார் சாதம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதுக்காக நான் வந்துட்டு கொஞ்சம் புளி ஊற்றிருக்கேன் புளிப்பு வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க வந்துட்டு நல்லா புளிப்பான தக்காளி இருந்துச்சுன்னா ஒரு நாலு தக்காளி பழம் போட்டுக்கோங்க அது கொஞ்சம் புளிப்பு வந்துடும் இப்போ இதெல்லாம் போட்டுட்டோம் 
இப்போ வந்துட்டு நம்ம சுரக்காய் பூசணிக்காய் வேக வச்சு முருங்கக்காய் வேக வச்சது இந்த காயும் உள்ளே போட்டுடுறோம் உள்ளே போட்டுட்டு நல்லா கலந்துட்டு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நான் இப்போ கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றுறேன் இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் நான் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கலக்கிறேங்க கலந்துட்டு மூடி வச்சிடுறேன் ஒரு பத்து பத்து ப பத்து நிமிஷத்தில் இது நல்லா விழுந்துடும் பத்து பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் இப்போ பாருங்கள் நல்லா சாம்பார் நல்லா விழுந்துச்சு இது கொஞ்சம் சாம்பார் வந்து நான் தனியாக ப ஒரு கிண்ணத்தில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதில் நம்ம இதை போட்டு இப்போ வச்சு தனியாக வச்சுட்டு சாப்பாடு உள்ளே போட்டு நம்ம நல்லா கலக்கணும் சாப்பாடு வந்துட்டு குழைய வேக வச்சுக்கணுங்க அப்போதான் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் சாம்பாரும் பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் நம்ம வேக வைக்கணும் ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் பன்னெண்டு பதினஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் பாருங்கள் நான் சாப்பாடு போட்டு நல்லா கலந்து வச்சுட்டேன் இது ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் இந்த சாப்பாடும் சாம்பாரும் ரெண்டும் சேர்ந்து நல்லா வேகணும் வெந்தாக்கா நல்லாயிருக்கும் நல்லா ஒன்று சேர்ந்துட்டு சாப்பாடும் அந்த சாம்பாரும் இது இப்போ வந்து இதே மாதிரி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நம்ம சாப்பிட்றதுக்குள்ள கொஞ்சம் திக்காக திக்கி ஆகிடும் சாப்பாடு அதனால் நான் வந்து இன்னொரு ரெண்டு கரண்டி ஊற்றுறேன் கொஞ்சம் லூஸாக இருந்தால் தான் சாப்பாடு இந்த சா சாம்பார் சாதமெல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதனால தான் நான் இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் சாம்பார் எடுத்திருக்கேன் நல்லா கலந்து வேகட்டும் இன்னும் கொஞ்சம் வேகட்டும் நம்ம வந்து இன்னொரு தாளிப்பு தாளிச்சிடலாம் இந்த பேன் காஞ்சிடுச்சு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் ஒரு ஸ்பூன் நெய் விட்டுருக்கேன் இப்போ கொஞ்சம் கடுகு போடுறேன் கடுகு வடிச்சிடுச்சு இப்போ உளுத்தம் பருப்பு இது கூட கொஞ்சம் பெருங்காய்த்தூள் ஒரு கொத்து கஞ்சி போடுறேன் தாளிப்பு சாம்பார் சாம்பார் சாத்தில் போட்டுக்கேன் இதை நல்லா கலந்துடுங்க வாசம் பாருங்க இப்போ நல்லா வருது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க இதில் நம்ம போட்டிருக்கிறது வந்து ஹெல்த்தி தான் இது இந்த சாப்பாடு நிறைய காய்கள் போட்டிருக்கோம் பருப்பு நிறையா போட்டிருக்கோம் ஒரு கப் ரைஸ் நூற்றம்பது கிராம் பருப்பு வந்து நம்ம ஒன்றே முக்கால் கப் போட்டிருக்கோம் அதனால் வந்துட்டு நல்ல ஹெல்த்தி குழந்தைகளுக்கும் பெண்களுக்கும் எல்லாத்துக்குமே இது நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மட்டும் ஏன்னா நம்ம பெருங்காய்த்தூள் இதெல்லாம் போட்டுக்கிறோம்ல அதனால் ரெண்டு நிமிஷம் இதை நல்லா கலக்கிட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மட்டும் மூடி வச்சு இறக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் இதை கலந்துக்கிட்டே இருக்கணும் இல்லைனா அடி பிடிச்சிடும் உங்களுக்கு பருப்பு சாதம் இது நிறையா பருப்பு போட்டுக்கிறேன்ல அந்த பருப்பெல்லாம் அடி பிடிச்சிடும் அதனால் நீங்கள் அப்பப்போ கலந்துக்கிட்டே இருக்கணும் ஸ்டவ்வை வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வைங்க தாளிப்புக்கு அப்புறம் சிம்மில் வச்சுக்கோங்க ரெடி ஆகிடுச்சு சாதம் இதுக்கு வந்துட்டு நான் கொத்தமல்லி இலை கொஞ்சம் கட் பண்ணி போடுறேன் இதை போட்டு நல்லா கலந்துடுங்க கலந்துட்டு நெய் இன்னொரு ஸ்பூன் மேலால் நான் ஊற்றுறேன் இந்த சாம்பார் சாதம் அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு புளிப்பு உப்பு காரம் கொஞ்சம் எண்ணெய் இதெல்லாம் சேர்ந்து இருந்தால் ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க அதனால தான் நான் இன்றைக்கி அவ்வளோ கொஞ்சம் நெய்யெல்லாம் தாராளமாக ஊற்றிருக்கேன் பாருங்கள் நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு நான் இறக்கி இன்னை சர்விங் பவுலில் எடுத்து வைக்க போகிறேன் இப்போ சாம்பார் சாதம் ரெடி ஆகிடுச்சுங்க நான் சர்விங் பவுலில் மாற்றிருக்கேன் இது ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க காய்கள் நிறையா போட்டிருக்கோம் பருப்பு நிறையா போட்டிருக்கோம் ரைஸ் குறைச்சலாக போட்டிருக்கோம் இதுக்கு நெய்யெல்லாம் ஊற்றி நல்லா வாசம் நல்லா வருது டேஸ்ட்டாகவும் இருக்குது இதுக்கு நாங்கள் வந்துட்டு இன்றைக்கி சிப்ஸ் வச்சு சாப்பிட்றோம் நீங்கள் சிப்ஸ் பிடிக்கலன்னா அப்புறம் வச்சுக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா உருளைக்கிழங்கு வறுவல் பண்ணிவிட்டு சாப் சாப்பிட்டா சைட் டிஷ்ஷாக வச்சு சாப்பிட்டோன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க நீங்கள் இதை சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட்ஸ் கொடுங்க நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாங்க